So, back vale. to the text. The Así way of the religion. Volvemos al texto. El camino de la confusión. This, uh, in Tibetan, this is called Trulluk. En tibetano, esto se llama Trulluk. And the Trulba means a verb which can be indicating a kind of black magic or somebody puts a spell on you or you don't see clearly. Uh, truth uh, viene de, una, de un verbo que puede implicar uh, magia negra o alguien que te ha puesto un encantamiento, uh, alguien que está fastidiándote. And it's also linguistically a kind of cousin of the term used for the Nirmanakaya, Tulku or Tulpeku. Uh, y, pero también lingüísticamente es un primo, es un, está relacionado con el término que se utiliza para Nirmanakaya, Tulku. So, the, the, the manifestation of the Buddha in the world is like an apparition, it's an illusory body. Entonces, la manifestación del Buda en el mundo es, es un cuerpo de aparición, es un cuerpo ilusorio. Which means that the ordinary reality of things, their substantiality is incorrect. Que significa que la realidad corriente de las cosas, su sustancialidad es incorrecta. Substantiality is the delusion. La sustancialidad es la confusión. Now, delusion in English is often linked with uh, maybe someone having hallucinations or something like that. They are, they don't see things accurately. Delusión o confusión o engaño, ese, ese término en inglés pues está uh, ligado a gente, a personas que tienen uh, alucinaciones, gente que no ve la realidad de manera precisa. They don't see reality clearly. No ven la realidad de forma precisa, clara. Now we have to be very specific here because what we normally call reality, the, the, the substantial existence of phenomena, that is a delusion. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nosotros llamamos realidad, ese, esa sustancialidad de, de los fenómenos, uh, eso es una confusión. So, the apparition, appearance and emptiness is the simple how it isness. Entonces, la aparición uh, que aparece en la vacuidad es, es sencilla tal cual es. And the solidity and density of the phenomena that we bang into uh, appears to be true. Y la, la solidez del fenómeno con el que nosotros nos chocamos, pues parece que es verdad. So, we need to try to have a sense of that. You know, for example, people have strong opinions about people like Donald Trump. Uh, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, hay gente que tiene opiniones muy fuertes sobre Donald Trump. They say he is very good or he is very bad. Eh, él es muy bueno <coughs> o él es muy malo. But if you like, according to this view, he is like a kind of vibration. Pero si queréis, de acuerdo con esta visión, él es como una especie de vibración. And energetically, people respond to that. Y de forma energética, la gente responde a eso. As we know with music, some people respond very profoundly to Wagner and other people are not so they don't like it they can't get it uh, eh, como sabemos con la música por ejemplo hay gente que re reacciona de manera energética muy fuerte a Wagner y otra gente pues no no lo no lo pillan no no les gusta people can have formal opinions like a professor of music but in the end music it depends if you like it or not a la gente puede tener opiniones formales como un profesor de música, pero al final es todo cuestión de si te gusta o no. So it's about a resonance. Eh, así que tiene que ver con una resonancia. Clearly, uh, the orchestra playing is vibration coming through the air. Claramente, eh, lo que toca la orquesta es una vibración que viene por el aire. You can feel a vibration in your body, in your emotions, in your chakras. 
Y tú sientes la vibración en tu cuerpo, en tus emociones, en tus chakras. So, if we think of delusion as a kind of vibration like that. Entonces, si pensamos en la, en la ignorancia, o en, en la confusión como, como un tipo de, ese tipo de vibración, es una especie de, de, asen, de, de asentarse, de opacidad, una, un, no ser capaz de ver qué es lo que hay ahí. So it's well known for example in London if you go in the underground you have no permission to smile at anyone or speak to anyone. Ah, uh, es muy conocido en Londres, por ejemplo, si te si vas en el metro, pues no tienes permiso en absoluto para sonreírle ni para hablarle a nadie. So you can see people as they go down the escalator and wait on the platform <coughs> There's a kind of closing in to their bodies. Uh, lo puedes ver, la gente a medida que baja por las escaleras y que entra, uh, hay una especie de, cerra de cerramiento en, en sus cuerpos. No one is making them do that. Nadie está haciendo que lo hagan. But there is a kind of mood in the air which is infectious. Pero hay una especie de ánimo en el, en el, el aire que es infeccioso. And so, inside that mood, There are whole aspects of yourself which you can't access or manifest. Entonces, dentro de ese ánimo, uh, hay determinados aspectos de ti mismo que tú no puedes acceder o que no puedes manifestar. So this is the same with delusion. That once we are cut off from our own ground. Y esto es lo mismo con, con el engaño, que una vez que nosotros estamos uh, separados de nuestra propia base... And connected with the, um, the mood or the vibration of where we find ourselves. Y conectados con el ánimo, la vibración en el que nos encontramos. Then that's the vibrationary world which is, as it were, real for us. Y ese es el mundo vibratorio como, como que se parece real para nosotros. Oh, we see that with the birds in London now we have many seagulls and they are very very different in how they fly from the pigeons. Uh, en, uh, y podemos verlo con los pájaros en Londres ahora tenemos un montón de gaviotas y, y, y son muy su modo de, de volar es muy diferente al de las palomas. When the weather is very stormy and the wind is really howling, they, they enjoy so much to swoop and swerve in the wind. Cuando el tiempo es tormentoso y hay un montón de viento, pues disfrutan mucho uh, balanceándose con, con las ráfagas de viento aquí y allí. So that's how they are. They are aerodynamic, how it fits the wind. They are at home in that. Uh, así es como son, son aerodinámicos y encajan en el viento, se sienten como en casa ahí. So it's important with these things not to lead always with a, a sense of cognitions. Así que es importante con estas cuestiones no, de, no conducirlas siempre con una, sen, sen, con una sensación de cognición. As if we are being led by how we think about things. Es como si nosotros fuésemos conducidos por cómo pensamos sobre las cosas. Because very often in situations the resonance arrives first. Porque muy a menudo en las situaciones la resonancia llega antes. It's not so much about liking or not liking, but whether we open to something or not. Ah, no tiene mucho que ver con, con, con que te guste o que no te, dis, o que te disguste, sino que tú llegas a algo que ya está formado. Or some Of maybe for many of the potential experiences in the environment around us, we, we can't tune in. O como muchas uh, de las experiencias energéticas en nuestro entorno, con muchas de ellas no podemos sintonizarnos. So, this is the limitation of our responsiveness. Esta es la limitación de nuestra capacidad de respuesta. And uh, when he is describing these uh, three aspects earlier, entonces, cuando él estaba describiendo estos tres aspectos antes, of the openness, the immediacy, and the potential, 
de la apertura, la inmediatez y el potencial. Potential goes in all directions. El potencial va en todas las direcciones. This is our deep, infinite potential. Este es nuestro potencial profundo. But that potential is limited by our body. Pero ese potencial está limitado por nuestro cuerpo. And by the culture that we're in, all the factors of the environment we have internalized and made part of our own personal identity. Uh, y por nuestra cultura, por todos los factores que nosotros hemos interna eh, inter hecho internos y que limitan nuestra capacidad. Okay. So, he's going to go through three kinds, three levels or three modalities of ignorance. Vale, pues entonces va a ir por tres uh, tipos o tres niveles diferentes de ignorancia. The first is coemergent ignorance. La primera es la ignorancia coemergente. By which innate recollection of or presence in the intrinsic way of mind as the three modes does not arise. Por la que no surge el reconocimiento inmediato innato de o la presencia en la manera intrínseca de la mente como los tres modos. Uh, in calling it co-emergent, it's, it's maybe better all emergent. It, it's the, the Tibetan term is just equivalent of sahaj, which you get a lot in Hindu writing. Uh, uh, el término co-emergente es quizá mejor llamarlo todo emergente. Uh, tiene que ver con el término sahaj en, en las escrituras uh, hinduistas. Sahaj means spontaneous and perfectly formed in the spontaneity. Uh, sahaj significa espontáneo y perfectamente formado en su espontaneidad. So, this uh, uh, not knowing or ignoring, because it's actually uh, an activity, a performativity, it arrives complete in itself. Entonces, este no saber o este no darse cuenta, porque en realidad es una actividad, es, es una acción, uh, surge uh, completo en su, en su manifestación. Just like that, instant. Uh, simplemente así, en un instante. And it doesn't liberate itself. Because the natural, non-dual, undividedness, which is a kind of recollection, but it's, it's more subtle than that, it's just the all-at-onceness of everything, appears to divide. Ah, pero no se reconoce a sí mismo porque esa especie de, de recuerdo parece que divide. Oh, for example, uh, if, you are, um, if you are out walking in the country. Por ejemplo, si estás uh, uh, por ahí andando en el campo. You're looking around, it's very beautiful, you feel quite at home with what's there. Uh, miras alrededor, es bastante hermoso, te sientes en, en muy bien con lo que hay. But you started to go on to marshy ground. Pero empieza a pasar a un sitio en donde el terreno no está tan firme. You hadn't noticed that the, the earth was changing because you were looking around. Ah, no te de, diste cuenta de que la tierra estaba cambiando porque tú mirabas a tu alrededor por lo que había por ahí. Suddenly your shoe is into the squelchy uh, soft earth and your foot is getting wet. Uh, y de pronto tu pie, tu zapato, está metido uh, en, en terreno uh, húmedo y se está mojando. You get your foot out and then you start to walk on, but now your attention is on the ground. Uh, uh, sacas el pie y, y continúas andando, pero ahora tu atención está en el, en el terreno, en la tierra. There's a kind of anxiety. Hay una especie de ansiedad. Before you were carefree and now you think, oh, what, what, what's under my feet? Antes ibas uh, despreocupado y ahora vas con cuidado porque dices, bueno, ¿qué es lo que hay bajo mis pies? 
And this uh, focusing of your attention in terms of safe, not safe, solid, uh, not solid. Y, y este focalizar tu atención en términos de seguro, no seguro, uh, sólido, no sólido. Is a bit like turning the uh, telescope to, to bring a particular magnification. Es como ajustar el telescopio para colocar un, una magnificación en concreto. You're attentive to one arena or one aspect of the total environment. Estás uh, atento a un aspecto, a, a, un, a un escenario concreto de todo el entorno. So this is what's happening, that the integrity of everything as the display of the ground y esto es lo que uh, surge lo que pasa que la integridad de todo en términos de la base is disrupted by a sudden emergence uh, se uh, interrumpe por un, un, un algo que surge de manera uh, uh, de repente which in its unusualness seems to be something que en, su, en el hecho de que es inusual parece que es algo. So again, say you're outside and in front of you the sky is very nice. Uh, de nuevo, imagínate que estás en el exterior y delante de ti el, el cielo está muy agradable. You haven't noticed that it's darkening behind you. Uh, no te has dado cuenta que se está oscureciendo detrás de ti. And there's a sudden clap of thunder. Y de pronto hay un estallido de un trueno. You get the shock. What was that? Y te da un, un, un shock. ¿Qué, qué? Pero bueno, ¿eso qué era? Oh my God, it's going to rain. Will I get home in time? Vaya, vaya, va, va a llover. No sé si me dará tiempo de llegar a casa. Many thoughts start coming. Empiezan a surgir un montón de pensamientos. The relaxed openness has been disrupted. La apertura relajada ha sido interrumpida. Something has happened. Algo ha sucedido. It was a noise. Era un ruido. A loud noise, but a noise. Un ruido muy fuerte, pero un ruido. It's gone. Se fue. You're still here. You're not dead. Tú todavía estás aquí, no estás muerto. But the somethingness of the intensity. Pero el, la aparente el, el realidad de ese algo uh, del suceso. La intensidad es una especie de, con, de, de contracción que le da un, un tipo de densidad. ¿Qué era eso? Tú sabes lo que era. Era un ruido fuerte. Pero no lo dejas ahí. Te preguntas, ¿qué fue? So it's the extra investment of thinking, that is to say, the gathering of thoughts which are moving through the mind, because thoughts are just part of how the mind manifests. But when you start pulling them in to create an um, explanatory uh, device, a mechanism for making sense of what is occurring, then you have selectivity. I can't hear you. Ah, uh, um, uh, can you hear me now? I can hear you now. Okay, yeah. sorry, sorry. So, um, so this is what this first level of ignorance is. Means the openness is there. Y esto es lo que significa este primer nivel de ignorancia, es decir, la apertura está ahí. But you are ignoring it because you are focusing on something else. Pero no te das cuenta uh, uh, porque te estás uh, enfocando en otra cosa. There becomes a, a kind of hierarchy of importance in aspects of the environment to be attended to porque eh, encaja dentro de una jerarquía de valores uh, de importancia a la que hay que atender 
And he says, due to this, there is stupidity, darkness, obscuration, fumbling, and profound lack of vision. Y dice, debido a esto hay estupidez, tinieblas, oscuridad, vacilación y una profunda falta de visión. Because now you have a problem. Porque ahora tienes un problema. What is this? ¿Qué es esto? No, we are used to this kind of question. It doesn't seem so bad to us. Ah, bueno, pues estamos acostumbrados a este tipo de pregunta. No parece tan mala. But if you remember what we were just looking at, the description of the ground. Pero si recordamos lo que hemos visto antes, la, de, la descripción de la base. There is no what in the ground. No hay un qué en la base. So, if you phrase the question, what is this? What has happened? Entonces, si tú estableces esta oración, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? You're going into a narrow tunnel, like a cul-de-sac road. Uh, te metes en un túnel muy estrecho, como en una calle, en un callejón sin salida. It's going to take you towards whatness. Te va a llevar hacia el qué. But the what was a sound and the sound has gone, if we think of the thunderclap. Uh, el qué fue un sonido y el sonido ya se fue, si volvemos a lo de el, el trueno. It wasn't a what. No, no fue un qué. It was self-liberating. It was a bang and gone. Uh, fue autolibera uh, se autoliberó, fue un bang y ya se fue. What was it? ¿Qué fue? Oh, thunder. Oh, trueno. Oh, there's going to be a storm. Oh, va a haber una tormenta. We call it thunder. Nosotros lo llamamos trueno. That becomes a kind of hook that you can hang more thoughts onto. Y eso parece un tipo de gancho sobre el que puedes colgar más pensamientos. You start to build up a picture by the gathering together of bits of information. Empiezas a construir toda un, una imagen al, al unir diferentes trozos de información. That is to say, events which are just going by. Es decir, los acontecimientos que simplemente pasan are taken up as information, forming us internally. Los tomo como información, es decir, formando cosas de manera interna. And this allows us to enter into construction. Y esto nos permite eh, entrar en la en construcción. And uh, this kind of construction, it's called the samskara in Sanskrit or duche in Tibetan, means to gather into something. Y este tipo de construcción que significa, se puede decir samskara o duche, es uh, unir cosas. And what you have is the naming of something which becomes real because of the name. Ahí lo que tienes es un algo que se vuelve real por el nombre. So when you're a child, uh, people show you how you can put your fingers to make a little bird shape and get a shadow on the wall. Ah, cuando eres un niño, la gente te enseña cómo puedes poner los dedos para uh, formar una sombra en, en la pared. Oh, little worm going for a walk. Ah, my dinner. Wow, wow. Y entonces forma a, a, a pájaros y hay a un gusano y llega el pájaro a comérselo en la cena. No worm is there, no bird is there. Después ahí no hay ningún gusano, no hay ningún pájaro. But the concept applied to the shape allows a kind of yes, density and substantiality. You are taken in by it. You can believe in it. Ah, pero el concepto aplicado a ello parece que le da una sustancialidad, una esencia, y entonces tú eres atrapado y te lo crees. So, when he's saying stupidity, darkness, obscuration, and so on. Entonces, cuando dice estupidez, tinieblas, oscuridad y todo eso. He's describing not seeing. Está describiendo el hecho de no ver. Which brings out the shadow of seeing. Que, que saca la, la sombra de no ver o, o de which, ver. 
which is imagining. Que es imaginar. And what you're imagining is a variety of some things. Y lo que tú te estás imaginando es una variedad de algo. You're im starting to imagine the world into being. Ah, empiezas a imaginar el, que el mundo um, tiene lugar. And what happens in particular is that you believe that you are describing what exists out there. Y lo que sucede en particular es que tú te crees que estás describiendo lo que existe ahí fuera. And this dislocates you into the three times, past, present and future. Y esto te descoloca en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. The world has already happened. El mundo ya ha pasado. And so you have to play catch up. Y entonces tienes que intentar coger el ritmo. You're behind the curve after the event. Estás detrás de la curva. Estás uh, uh, después del acontecimiento. I describe what has happened. Yo describo lo que ha sucedido. And what is hidden in this is the fact that the description is actually the invention of what has happened. Y lo que, eh, lo que pasa aquí es que en realidad la, descri la descripción es un comentario de lo que realmente ha sucedido. So this links with this old uh, question, if a tree falls in a forest and nobody hears it fall, does it make a noise? Y esto nos devuelve a la pregunta, a la antigua pregunta. Si un árbol uh, cae en el bosque y no hay allí nadie uh, para oírlo, ¿hace algún ruido? The noise has to be heard to be a noise. El ruido tiene que ser oído para ser un ruido. The noise is born as noise by the hearing. El ruido nace como ruido al oírlo. So, it appears as if hearing comes after the noise. Parece que el oír viene después del, del ruido. But what did I hear? Pero lo que yo oí. Now it's as if my concept of what I heard has jumped ahead of the noise. Es como si mi concepto de lo que yo oí saltase antes del propio ruido. I heard a tree falling. Yo oí como un árbol caía. So, the concept becomes the kind of owner or the claimant of the experience. Entonces, el concepto se, vol se vuelve una especie de poseedor o, o reclama la experiencia. And once you get good at this grasping through concepts like the fingers on your hand, y entonces, una vez que te vuelves bueno a este aferrarte a la experiencia como con, con los dedos de tu mano, you can now leap ahead of and what's going to come. puedes uh, saltar hacia adelante de los acontecimientos e imaginar cómo van a ser cuando lleguen. So, in this Tibetan text, they often uh, make a differentiation between The time of immediacy, which is always now. En, en los textos tradicionales tibetanos se hace una diferenciación entre eh, el, el, el tiempo de los acontecimientos, que siempre es ahora. And the three times, past, present and future, where present is stuck like in a sandwich between the past and the future. Y los tres tiempos de pasado, presente y futuro en los que eh, presente está atrapado como en un sándwich entre pasado y futuro. Because before ignorance arises, it's always now. It's immediate. Porque siempre, antes de que uh, surja la ignorancia, todo está aquí, todo es ahora, es inmediato. But as soon as we think what happened, pero en el momento en el que pensamos qué sucedió, it is as if we can time travel. Es como si pudiese viajar en el tiempo. That happened. Eso sucedió, which in terms of immediacy is gone, que en términos de inmediatez se fue. But what happened? Pero qué sucedió? Now I can somehow insinuate myself into the past 
and uh, apprehend what is gone. Uh, de algún modo me puedo insinuar en el pasado y, y, y atrapar lo que ya se fue. I pull that event which has vanished into the present moment so that I can layer it with more thoughts and feelings and so on. Yo traigo ese acontecimiento del pasado al momento presente de manera que puedo colocarle más capas de interpretación en lo alto y todo eso. So this is what is happening in the darkness and obscuration. Entonces esto es lo que está uh, sucediendo en, en la oscuridad y en el oscurecimiento. The ignorance or ignoring doesn't mean that there is nothing at all. La ignorancia o el, o el, o el ignorar uh, no significa que no haya nada en absoluto. It means that uh, new kinds of activity are inventing or fabricating a notion, an, an understanding of the world which is not correct. Lo que significa es que nuevos tipos de actividad están inventando uh, un, una interpretación que no es correcta. This is our falseness. Esta es nuestra falsedad. Something happened. Algo sucedió. Therefore we should ask what happened. Por tanto, debemos preguntarnos qué sucedió. But it is because we can ask what happened. Pero es precisamente porque nosotros podemos preguntar qué sucedió. That we are authorized to think about the something that might have happened. A que estamos autorizados a pensar en ese algo que podría haber sucedido. The formulation of the question prefigures the uh, a reasonable response. La preformulación de la pregunta uh, re configura la, la previsible respuesta. Or to put it in another language, if you're looking for something, you'll get something. Uh, o por decirlo de otra manera, uh, si tú buscas algo, vas a encontrar algo. And the more you look for something, the more you're, you're, you have no sense of how to relate to nothing. Y cuanto más busques algo, menos oportunidad tendrás de encontrar nada. Something is very thin until you thicken it. Uh, ese algo es muy, muy delgado hasta que tú lo espesas. As we know, human beings have been making cave art for a very long time. 30,000 years, people say, even before then. Uh, have been making, sorry? Like art in caves. You ah, know. Ca cave art, I'm sorry. Uh, uh, por lo que nosotros sabemos, lo, los seres humanos llevan 35.000 años haciendo arte en las cuevas desde el, desde el principio. We are drawn to representation. Uh, uh, somos proclives a la representación. There is a presentation. Hay una presentación. Like in the example, you're out for a walk and suddenly bang. Como en, eh, en el ejemplo anterior, estás andando por, por ahí y de pronto hay un bang. The sound presented. El sonido se presenta. What was that? ¿Qué fue eso? Thunder. Trueno. Thunder is the representation of the bang. El trueno es la representación del bang. So, if you hear the bang and someone says, what was that? And you say, a bang. Así que si tú oyes el, el bang y alguien te pregunta, ¿qué fue eso? Y tú dices, un bang. The, per the other person is likely to get pissed off. La otra persona probablemente se enfade. I'm not stupid. I know it's a bang. What was it? Ah, yo no soy estúpido. Yo sé que fue un bang. ¿Pero qué fue? So the presentation is now too thin. I can't get hold of it. La presentación entonces ahora es demasiado delgada. No puedo atraparla. Was thunder? Fue trueno. Oh, is that all? I, you had me worried. I didn't know. Ah, ah bueno, eso es todo. Yo me, no, me tenía preocupado. No, no, no lo sabía. So you can see how having something to hold on to, to grasp at. Calms the anxiety of not knowing. Entonces podemos ver que el tener algo a lo que atrapar, algo que puede ser conocido, calma la ansiedad de no saber. 
and we're at a very important crossroads. Y nosotros estamos en un cruce de caminos muy importante. Instead of looking into the sound itself, of staying with what is occurring, en vez de mirar al sonido en sí y quedarnos con lo que sucede, we think about it and talk about it and put labels onto it. Pensamos sobre ello y hablamos sobre ello y colocamos capas encima de ello. And this provides the pseudo clarity of dualistic interpretation. Y esto proporciona la pseudo claridad de la interpretación dualista, which obscures the immediate clarity of just this. Que oscurece la, la claridad inmediata de ese tal cual es. Now, for us in our culture, this is very strange. Bueno, pues para nosotros en nuestra cultura esto es muy extraño. Because we are so used to the power of representation. Porque estamos tan acostumbrados al poder de la representación. When I was a child, there was some advertising on big billboards on the city streets. Ah, cuando yo era un niño, había un grande uh, anuncio en estas vallas publicitarias en las afueras. It wasn't on the side of buses. Ah, el, ah, perdón, en las calles, estaba en, en las paradas de autobuses. So if you wanted to know about things, you would buy a newspaper and look inside. Y si tú querías uh, conocer sobre las cosas, pues comprabas un periódico y, y lo sabías. Nowadays, with mobile phones, people can be plugging into a stream of representations. Ahora, on, on and on. Uh, ahora cuando la, con los, uh, los teléfonos móviles, la gente se puede meter en una corriente continua de, interpreta de, de interpretación que continúa, continúa. The only thing a mobile phone can give you is a representation. Lo único que te puede dar un teléfono móvil es una representación. Because this uh, vibration is coming through the air and going into the, the phone, which is transferring that kind of vibration into sound. Ah, porque el, el, eh, la información viene vibrando por el aire al, al, al teléfono que lo convierte en sonido. Sound, someone speaking in, in a broadcast studio is transferred into particular waves of vibration which then go into the machine and come back in as come back out as sound uh, el sonido que puede estar uh, grabándose en un en un estudio pues se convierte en ondas que viajan por el aire que son captadas por el, la máquina que las convierte de nuevo en sonido and in britain with the virus many many people more people do shopping online y con, en Gran Bretaña, con el virus, cada vez más personas uh, hacen sus compras en línea. So they buy something on the basis of what it looks like or a written description. Entonces compran algo uh, sobre la base de, de su apariencia o de una descripción escrita. They don't have the direct contact with the color or take it in the shop to near the window to see what it looks like in natural light or feel the texture of it. Ya no miran las cosas uh, con su uh, color auténtico o lo acercan a la ventana para ver cómo se le ve con luz natural o, el, o la textura a través del tacto. What you're buying is the idea of the thing. Lo que tú compras es la idea de la cosa. So we, we are so immersed in representation, we probably have more representing than we do have fresh presenting. Uh, estamos tan inmers inmersos en la representación que probablemente tengamos más representación que la presentación real. In the thing about representations, this is mental activity. Y la cuestión clave sobre las representaciones es que son una actividad mental. What you imagine, what you believe, what you take to be the case. Lo que tú imaginas, lo que crees, lo que tomas como, como qué es lo que hay starts to be something which is real. Empieza a ser algo que es real. But from the point of view of Buddhism, nothing is real. Pero real desde, is delusion. Desde el punto de vista del budismo, nada es real, porque el real es un engaño. So, now the idea is the reality. 
Entonces ahora la idea es la realidad. This is very powerful because it means that when you sit to meditate, the thoughts which arise in your mind have been reinforced and invested with importance because you're relying on your conceptual structure to give you the shape of the world. Y esto es muy importante cuando nos sentamos a meditar, porque cuando surgen esos pensamientos, nos damos cuenta de que hemos estado confiando en esos pensamientos para que nos den la, la verdad del mundo. So, then he says, the good qualities of the, the modes, the, the three aspects of the Buddha and all the enlightened realms of the Buddha are not known. Entonces uh, dice, no se conocen las buenas cualidades de los modos y reinos del Buda. Not only do you not attend to them, no solo no se atiende a ellos, but they are not known. sino que son desconocidos, no se conocen. They cannot be known directly, they can only be lived. No se pueden conocer directamente, solo pueden ser vividos. But even uh, in terms of... Um, representations they are not known pero incluso en términos de representación no son conocidos in the last hundred years so many buddhist monasteries have been destroyed en los últimos 100 años tantos monasterios budistas se han destruido stupas have been torn down prayer walls have been torn down uh, se han derribado estupas se han derribado uh, muros de oración And even in uh, some country like England, the churches, uh, hardly anyone is in the church. Y incluso en países como Inglaterra, ya casi nadie hay, ya no hay casi nadie en la iglesia. There's very little uh, symbolism that would say the world of your uh, egotistical desire is not the only world. Hay muy poco sim simbolismo que diga Uh, que el, el mundo de tu deseo egotístico uh, no es todo el mundo. There is only one life. La gente se cree que solo hay una vida. When I die, that's it. Cuando yo me muera, eso es todo. Así que de debo obtener tanto como pueda de la vida. And this encourages a kind of uh, ravenous hunger a devouring of the world y esto uh, provoca una especie de de, hambri, de de hambre devoradora del mundo but this is all there is pero esto es todo lo que hay for many people it's like that they go through the whole of their school and they're never introduced to any transcendent notion Uh, para mucha, la mayoría, mucha gente esto es así, pasan por la escuela y no se les introduce a ninguna idea trascendental. Uh, necesitas estudiar duro y, y tener una cualificación y, y entonces tener un buen trabajo y tener una buena vida. There's something you can get. Es algo que tú puedes obtener. It's waiting out there, you just have to take hold of it. Está esperando ahí fuera. Es algo que tú solo tienes que cogerlo, atraparlo. You can get what you want. Tú puedes obtener lo que quieras. It's up to you. Depende de ti. No, notion of karma in that way of no hay ninguna noción del karma en ese tipo de pensar. So, then he's saying, <coughs> and the rough faults of the karma and afflictions of sentient beings are also not known. Y dice, y tampoco se conocen los errores ásperos del karma ni las aflicciones de los seres. Es decir, no, no sabes por qué el mundo es como es. So, for example, one of the things they say is that uh, the result of having uh, angry, murderous attitudes is to be born in a hot, dry country. Uh, por ejemplo, se dice que el... el el resultado de tener de ser un asesino es a renacer en un, en un país caliente y seco. So if you had that idea then you might look in some of the desert areas or 
these parts of uh, the Middle East filled with the Taliban and so on, and say, oh, yeah, I can see people born there. They have an angry temperament. They like to carry knives and guns, and they often identify people as the enemy. Uh, y si tienes este tipo de pensamiento, pues tú uh, puedes ver que si, ve, eh, si, si la gente está en, en zonas muy cálidas y secas, como por ejemplo en, en Oriente Medio, uh, y puedes ver que están los talibanes que son proclives a tener armas, a, tienen temperamentos muy enfadados y que bueno, pues uh, se implican en todo esto. If you don't have any idea like that, then you think, oh, well, it was due to colonial exploitation. If the British hadn't gone to India and caused a lot of trouble, there wouldn't be disturbance of uh, Muslim and Hindu, and therefore the partition with Pakistan wouldn't have occurred. And because of that, the Indian uh, intelligence services wouldn't have been promoting the Taliban in, Pakistan, in uh, Afghanistan. Ah, pero si no tienes ese tipo de pensamiento, pues igual puedes pensar cosas como que si los británicos no hubiesen uh, colonizado la India, pues uh, la armonía, uh, no se hubiese impulsado la desarmonía entre los hinduistas y los pakistanes y, y los musulmanes y no se hubiese de, uh, separado la India de Pakistán y entonces a lo mejor los servicios de inteligencia uh, indios pues no se hubiesen implicado en potenciar a los talibanes. So in these kind of explanations, this is what these people did to those people, and it's not surprising that those people did something back to these people. Y en este tipo de explicaciones, pues es esto es lo que esta gente hizo a esa otra gente, y no es sorprendente que ahora que a esa gente pues quiera hacer algo a esta gente. Without thinking about the functioning of the mind. Sin pensar sobre el funcionamiento de la mente. People go to another country and take as much as they can get. Pues la gente va a otro país y toma tan, tanto como pueda tomar. Lots of people believe that the quick way to make money is to steal and lie and cheat. Mucha gente piensa que la manera más rápida de hacer dinero es mentir y engañar y, y robar. Make other people work so you can just take it. A hacer que otra gente trabaje y que tú simplemente lo tomes. So, if we thought that way, we would think, oh, the British colonialists were acting out of the five poisons. Ah, si pensamos de esa manera, podemos darnos cuenta, podemos pensar, ah, bueno, pues los, 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 los colonialistas británicos ah, actuaban motivados por los cinco venenos. So, we, we were the activators of the five poisons by appointment to Her Majesty the Queen. Ah, somos, fuimos los activadores de los cinco venenos ah, ah, con, gracias al nombramiento de su majestad la reina. Just as when the Spanish went to South America, the king was saying, oh yes, go, take. Ah, igual que cuando los españoles fueron a Sudamérica, el rey que les dijo, sí, id, tomad. In that way we don't understand karma. De esa manera no entendemos el karma. We don't imagine there will be some ethical consequence to our action. No imaginamos que va a haber una consecuencia ética a nuestras acciones. We just do these things and either we are successful or not successful and nobody knows why. Uh, hacemos estas cosas y o bien tenemos éxito o no y nadie sabe por qué. Just have a go, try it out, let's see. Si simplemente inténtalo, vamos a ver. So, and people don't understand their own tendencies. La gente no entiende sus propias tendencias. So, when this uh, huge co in, uh, modern media companies, which make enormous profits, are planning. Entonces, cuando estas enormes uh, compañías de medios de comunicación uh, están uh, planificando, they, uh, they, I'm sorry, they make... They're planning to develop their business when they're expanding. Okay. Cuando están planificando uh, desarrollar su negocio o expandirse. Then it's, they have a particular kind of vocabulary. Tienen un tipo de vocabulario en particular. 
the, the profit margin, well, that's the bottom line to bring benefit for shareholders. El, el margen de ganancia, bueno, pues ese es el, el objetivo último, es decir, darle ganancia a sus accionistas. And so words like ethics only come in through the public relations department to justify the huge profits. Y, y las palabras como ética solo llegan a través del, del, del departamento de relaciones públicas para justificar las ganancias. So the reason that we it's helpful to reflect on these things is to see how difficult it is to see clearly how this world functions. Y la razón por la que es bueno mirar esto es porque eh, darnos cuenta que qué difícil es dar eh, es conocer cómo funciona el mundo. So, the, we, one abides with a very weak and uncertain knowledge. Así uno vive con un conocimiento muy débil e incierto. So, this uh, hesitancy and anxiety and not knowing. Esta uh, duda y, y, y en ansiedad y este no, no saber. Is, could be a reason for... For thinking, I, I, I've taken the wrong path here. Podría ser una razón para darse cuenta de, bueno, pues yo he tomado el camino equivocado aquí. And then to relax back into the open space, which is always there. Y, y relajarte de vuelta al, al espacio abierto que siempre está ahí disponible. Instead of which, what happens is we try harder. Y en vez de eso, lo que sucede es que lo intentamos con más ahínco. We put in more effort. Ponemos más esfuerzo. So when we're reading like before about immediacy, it's meaning everything arises in an instant, fully formed, without effort. Cuando leíamos antes sobre la inmediatez, es que todo surge plenamente formado en un instante. But we find ourselves trying to work it out. Pero nos encontramos intentando solucionarlo. So it says, due to the arising of the subtle habits of attachment to this previously arisen ignorance, and due to the unpredictable influence of the objects of the six senses, consciousness appears to be internal and unpredictable, and then events and conditions are believed to be real. Dice, debido a la aparición de hábitos sutiles de apego a esta ignorancia surgida previamente, y debido a la influencia imprevisible de los objetos de los seis sentidos, la conciencia parece ser algo interno e imprevisible. Y es entonces cuando uno cree que los acontecimientos y las condiciones son reales. So, the, the dull quality of ignoring, entonces, of fixation... Sorry. La, la cualidad opaca de ignorar, de, de, de la fijación, gives you something to hold on to. te de proporciona algo a lo que agarrarte. You would be better off to relax and just go with the flow. Ah, estaría mejor si te relajases y fueses con la corriente. Because the one who is holding, porque el que está agarrándose, is not a one, is not a person. No es uno, no es una persona. It's a pattern of energy. Es un patrón de energía. Which is part of the flow of energy. Que es parte del flujo de energía. We are manifestation. Somos manifestación. We are the showing of energy. Somos el, el, el mostrar de una energía. We are the, the, I mean, now you can, you can see these wonderful films about the development of the fetus. Uh, ahora puedes ver uh, una maravillosa película sobre el desarrollo de un feto. Then the baby comes out and it's drinking milk and it's putting out strange colored shit and gradually this little human being is starting to operate. Y luego sale el bebé y empieza a tomar leche y le sale esta mierda de un color raro y empieza gradualmente a crecer y, y todo eso. You call the this uh, child Mary or John. Uh, le llamas a este, a este bebé, le llamas Mary o John. And it, or that small person, seems to be someone. 
y esa pequeña persona parece que es alguien. But every day, this small person is getting bigger. Pero cada día esta pequeña persona está creciendo. They are movement. Son, es movimiento. Energy, growth. Energía, crecimiento. The only stable thing about the child is its name. La única cuestión estable sobre el, el, el bebé es su nombre. But we don't think about movement. Pero no pensamos sobre el movimiento. People say, oh, you've grown so much. Decimos, ¡ay, cuánto has crecido! Why would that be surprising? ¿Por qué sería eso sorprendente? You've grown. Has of course, crecido. you're a child, you know, you have to do that. Ah, por supuesto, eres un niño, tienes que hacer eso. And you are not growing. Y tú no estás creciendo. This is growing. Esto es crecer. This thing called John. Esta cosa llamada John. Which is not a thing. Que no es una cosa. So what is John being stuck on to? Ah, entonces, ¿sobre qué se pega John? So... Now he's going to describe this second level of, of ignorance, which is exactly this. Y ahora va a describir este segundo nivel de ignorancia, que es exactamente esto. The objects of the six senses are changing, and we seem to have a consciousness inside ourselves. So we then hold on to events as if they were reliable. Uh, los objetos de los seis uh, sentidos están cambiando, pero nosotros uh, nos aferramos a las cosas, a, a acontecimientos como si fuesen fiables. With this, by grasping at objects as good and bad, and accepting and rejecting them, the objects seem to be real, and so one abides with the three afflictions of stupidity, aversion, and desire. Con esto, al aferrarse a los objetos como buenos y malos, al aceptarlos o rechazarlos, los objetos parecen reales y así uno permanece sumido en las tres aflicciones de la estupidez, la aversión y el deseo. So, I can open my hand and close my hand. Bueno, yo puedo abrir mi mano y cerrar mi mano. The muscles expand and contract and they pull on the tendon which pulls in the hand or opens it up. Los músculos uh, se contraen o se relajan y entonces eso tira de los tendones que hacen que se contraigan o que se extiendan. Grasping at objects is like, like that kind of tension and contraction. Uh, aferrarse a los objetos es ese tipo de, de tensión o de contracción. When you're a child learning to climb trees, you have to get a proper grip. Cuando eres un niño, estás aprendiendo a trepar los árboles, pues tienes que uh, aferrarte bien, asirte bien. Holding keeps things safe. Uh, af aferrarte hace que las cosas sean seguras. You get something if you grasp. Uh, obtienes algo si te aferras. So, in ignoring, you are cut off from your own ground. Entonces, al ignorar, tú estás separado de tu propia base. The site of your belonging and inclusion. El lugar donde perteneces, ese lugar inclusivo. In being exiled from that, by not seeing that you are actually not exiled from it. Al exiliarte de ese lugar y no darte cuenta de que en realidad no estás exiliado de ese lugar. You find yourself in these wrapped in these thoughts of separation and difference. Te encuentras a ti eh, uh, envuelto en esta sensación de separación y diferencia. I am inside myself. Yo estoy dentro de mí mismo. Myself is an idea. Es, yo soy una idea. But it becomes an axiom. Pero se vuelve como un axioma. An, an, an unexamined belief which can seem to have some solidity to it. Here I am. This is me. And my mind is inside my body. Ah, como una creencia sin examinar que parece que tiene una cierta solidez. Uh, yo estoy aquí dentro de mi cuerpo. And the more reliable these beliefs are, 
the more these appear to be truth. Y cuanto más fiables sean estas creencias, uh, uh, o cuanto más nos parezcan verdad, And so it says the object seemed to be real. Y por eso dice el objeto parece que es, es real. By knowing all these real things, I become knowledgeable. Al, al conocer todas estas cosas reales, yo me vuelvo cognoscible, se me puede conocer. And he says, and so one abides with the three afflictions of stupidity, aversion, and desire. Y dice, y así uno permanece sumido en las tres aflicciones de la estupidez, la aversión y el deseo. So you go to school and you invite one of your classmates to come home with you. Uh, por ejemplo, tú vas a la, tú estás en la escuela y tú invitas a uno de tus compañeros de clase a que vuelva a casa contigo. So you say, Mom, this is Esmeralda. Uh, y tú le dices, mamá, esta es Esmeralda. This is Esmeralda. Esta es Esmeralda. This is stupidity. Esto es estupidez. Which bit of this is Esmeralda? Ah, porque, ¿qué trozo de esta es Esmeralda? All of her is Esmeralda. Todo ella es Esmeralda. Mm. Her feet are as much Esmeralda as her nose. Sus pies son tan esmeralda como su nariz. Who is she? ¿Quién es ella? Esmeralda. Esmeralda. But of course, now your mom wants to know, and where do you live, Esmeralda? Y por supuesto, ahora tu madre quiere saber, oye, Esmeralda, ¿dónde vives? Do you have brothers and sisters, Esmeralda? ¿Tienes hermanos y hermanas, Esmeralda? I'm getting to know Esmeralda. Estoy empezando a conocer Esmeralda. Esmeralda is telling me stories about Esmeralda. Esmeralda está contándome historias sobre Esmeralda. And so later I can say, oh yes, Esmeralda's dad, he works in the post office. Ah, y más tarde yo puedo decir, ah, sí, el papá de Esmeralda trabaja en, en correos. So now we're getting more handles growing out of Esmeralda. Y de ahora estamos teniendo más asideros que están creciendo a partir de Esmeralda. We know her because we know about her. Ah, la conocemos porque sabemos cosas de ella. And it's as if the narrative of Esmeralda is absorbed in through her skin and sits inside her as a kind of essence driving her. Ah, y es como si las cosas que nosotros sabemos sobre Esmeralda estuviesen dentro de su piel y fuesen un, un, el, el hilo impulsor de ella. Y por supuesto, luego tenemos la cuestión de ¿me gusta Esmeralda o me disgusta? ¿Tengo atracción o deseo? Well, sometimes she's nice. Then I like her. Bueno, a veces es, es agradable, entonces me cae bien. Sometimes she's not very nice, then I don't like her. A veces no es muy agradable, entonces no me cae bien. I don't know if I want to play with her anymore. Ah, ya no sé si quiero jugar con ella más. Too much trouble. Demasiados problemas. I'm going to play with my dolls instead. Voy a jugar con mis muñecas en... This is the reason so many people look at pornography. Y esta es la razón por la que tanta gente mira pornografía. Pornography is like playing with dolls. They don't talk too much and they don't cause trouble. Ah, la pornografía es como las muñecas. No hablan mucho y no causan problemas. Real people are less predictable. La gente real es bastante menos predecible. So this is, we are liking, not liking, opening, closing. We are pulsatory. Y entonces eh, tenemos el, 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 el gustar, el disgustar, el abrirte, el cerrarte. Eh, somos pulsaciones. Moving towards the environment, away from the environment. Ah, llamando del entorno, um, separándonos del entorno, entrando en el entorno. Then, towards whatever arises as an appearance for the six senses. If it seems good, there is desire. And if it seems not good, there is aversion. De, de modo que cualquier cosa que surge como una apariencia para los seis sentidos, si parece buena, hay deseo, y si no parece buena, hay aversión. And 
if it's held to be neither good nor not good, there is the stupidity of the dollar absence of thought. Y si no se considera ni buena ni mala, hay la estupidez de la ausencia opaca de pensamiento. In that way, there is desire and aversion, accepting and rejecting, encouraging and inhibiting. De ese modo hay deseo y aversión, aceptación y rechazo, aliento e inhibición. So what you have operating here is selectivity. Y entonces lo que aquí tenemos funcionando es la selectividad. Certain aspects of the environment are being privileged, are being made more a, a kind of ongoing focus, and others are being pushed in the background. Se te, determinados aspectos del, del entorno uh, se acercan a nosotros y otros aspectos pues se llevan al fondo. And this is called um, the ignorance of identification. Y esto se llama la ignorancia de la identificación. And this means that there is the sense something is there. Es decir, el, el, esto significa que el, el sentido falso está ahí. Something that exists. Algo que existe. There is a, if you like, a noun. Eh, es algo que si queréis es un nombre. And there are qualities to this thing, this noun. Or y the things that the noun can apply to. Y hay cualidades a este nombre o a cosas que nosotros podemos aplicarle. And so the, the, the noun can be modified and qualified by adverbs and adjectives to, to give a more rounded, nuanced impression. Y el nombre puede ser modificado por adjetivos, por adverbios, para te darle un, un aspecto más matizado. So now I, I can start to develop hopes and fears. Y ahora empiezo a desarrollar es, uh, esperanzas y temores. Mom, you know Esmeralda, and you know how I didn't like her very much. Um, mamá, sabes Esmeralda, es que no, no me gustaba mucho. Well, at school today she told me she's getting a new bicycle. Uh, pero en la escuela hoy me ha dicho que eh, le van a dar una nueva bici And she's going to give me her old one. y va a darme la, la antigua. So can we invite her to have food with us tomorrow evening? Así que podemos invitarla a cenar mañana por la noche. Because she's really quite nice. Porque en realidad es, es muy agradable. Yes. So now children working out. What is ethics in the moving world? Y ahí está el, 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 los niños intentando averiguar qué es la ética en un mundo de movimiento. We have the eight worldly concerns, winning and losing, fame and notoriety and so on. Tenemos lo, las ocho preocupaciones mundanas, el, el, la fama y la notoriedad, el, uh, todo eso. We seek happiness and we want to avoid pain. Um, buscamos la felicidad y queremos evitar el dolor. How we interpret uh, an event will also depend on our internal mood. Uh, cómo interpretamos un, un acontecimiento va a depender mucho de nuestro ánimo interno. What might be appealing in one mood will not be appealing when we are in another mood. Cuando, lo que puede uh, tener buena apariencia con un estado de ánimo puede que no la tenga con otro estado de ánimo. And so, the more we engage with the environment, the more variety we perceive around us, and the more rich and diverse becomes our own repertoire of emotional reactions. Entonces, cuanto más nos eh, impliquemos con la variedad, pues más, uh, más riqueza tendremos en nuestro entorno. So the world starts to be revealed to us as a, an infinite supply of stuff. Entonces el mundo empieza a, relevarse, a revelarse hacia nosotros como un, 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 uh, un aporte eh, infinito de cosas. And the language that we use allows us to get increasing finesse in our description and identification of what we believe is there. Y el lenguaje uh, nos permite tener una fineza más creci creciente para describir qué es lo que hay ahí. And with that 
complexity outside, we have complexity inside. Y con esa complejidad fuera tenemos complejidad interna. That we can we have ambivalence. Que tenemos ambivalencia. Liking and not liking, loving and hating. Uh, el gustar, el no gustar, el amar, el odiar. And this creates a, a tension in the body. Y esto crea una tensión en el cuerpo. If I tell you what I really think about you, si you yo, might reject me. Uh, si yo te cuento lo que de verdad pienso sobre ti, tú podrías rechazarme. But then I'd be lonely. Pero entonces este, me estaría solo. So I'm going to pretend to like you more than I do because I don't want to be lonely. Pero entonces voy a simular que, que me gustas más de lo que realmente es, porque si no estaría solo. Now I'm in bad faith with myself and with you. Y ahora ya estoy de mala fe con actúo de mala fe conmigo y contigo. I'm, I'm managing myself. Estoy ma manejándome a mí. So you can see how this develops a kind of uh, slippery self-consciousness. Y podemos ver cómo esto hace que desarrollemos un, una autoconsciencia resbalosa. So then he says, in this way, from the root of ignorance, the six afflictions arise without control, and we find ourselves to be travelers wandering in the six realms. Entonces dice, de esta manera las seis aflicciones surgen sin control desde la raíz de la ignorancia y por lo tanto uh, encontramos que somos viajeros que vagamos por los seis reinos y experimentamos las penas de cada uno de ellos. And experiencing the sorrows of each of them. Eso, experimentamos las penas de cada uno de ellos. So the six afflictions are the stupidity, aversion, desire. La te, and... las, las seis aflic aflicciones son estupidez, aversión, deseo. Then pride, jealousy, and envy. Y luego orgullo. Um, uh, I'm sorry, pride. Envy. Envy. Em, eh, eh, envidia. And jealousy. Y, y celos. Orgullo, envidia y celos. And wh whichever of these afflictions is most dominant uh, leads to your birth in one of the, the realms which is particularly linked with that emotion. Y cualquiera de ellas, que se, de estas em, uh, emociones que sea dominante, va a causar que tú nazcas en un reino determinado en el que esa emoción es dominante. So, this is not a, a purely idealistic vision. Entonces, esto no es una visión puramente idealista. It's not like everything is just in the mind, as if it was my mind that was imagining it. Uh, y no es que todo esté en la mente como si solo fuese mi mente lo que lo imagina todo. But rather, moment by moment, as I selectively perceive. Sino más bien a uh, que momento a momento, como yo percibo de, de forma selectiva. As I develop an intention towards what I perceive. A, a, a medida que yo desarrollo una intención hacia lo que yo percibo And as I enact that, uh, y a medida en que yo actúo basado en esa intención And allow it to ripen without, um, feeling regret, y permito que madure sin arrepentirme I come to allow the generation of little pockets of latent potential. Uh, permito que se generen pequeños bolsillos de, de potencial futuro. And these little pockets or bubbles can open and suddenly a little pulse of that intentionality carries me into a particular decision or way of behaving. Y estos pequeños bolsillos o burbujas pues uh, surgen uh, y, y me impulsan a que yo me comporte de una determinada manera o que tome determinadas decisiones. No, this is actually quite terrifying. Bueno, pues esto en realidad es bastante ter terrorífico. Especially when we start to see through observing and being close to ourselves 
that our formulation of our behavior usually comes after the fact. Y eh, cuando nosotros empezamos a observar que nuestra formulación y cómo nosotros uh, nos comportamos normalmente llega después de los hechos. That is to say, I notice that I have done something. Es decir, yo me doy cuenta de que yo he hecho algo. And now I can explain to myself or to you why I did it. Y ahora yo puedo explicarme para mí mismo o para ti por qué lo hice. But in the moment of launching myself into it, I just did it. Pero en el momento de impulsarme a mí en esa acción, yo simplemente la hice. The narrative arrives after the fact. La, la, narrativa, la narrativa surge después del hecho. Given that this is the case, the tools that we have for reflective thought, which are based on narrative analysis, are too late. Uh, y debido a esto, las herramientas que tenemos para pensamiento reflexivo uh, llegan muy tarde. I'm doing these things and I don't know why. Uh, yo hice estas cosas y no sé por qué. And yet I still have to carry the consequence. Y aún así yo tengo que car acarrear con las consecuencias. So, clearly the exit from this is to return to where we have never strayed from, which is to be part of the effulgence of the unborn ground. Y entonces, para salir de esto, claramente lo que tenemos es que a retornar de a donde nunca hemos salido, que es a, al resplandor emergente de nuestra propia base. But I don't know the way back. Pero yo no sé el camino de vuelta. The way back is simply to be here. El camino de vuelta es simplemente estar aquí. Which is what we do through the Guru Yoga of the White A. Que es lo que hacemos con el Yoga del Guru de la A Blanca. But instead of seeing the ground has never been lost, the ground cannot be lost because it is the ground of everything. Pero en vez de ver que la base no se puede perder, no la podemos perder porque es la base de todo. It is also the ground, as he said earlier, it's the ground of samsara. Uh, es la base, como nos dijo antes, también la base del samsara. So don't try to change anything, just be open and then you will find yourself where you, where you have always been. Uh, así que no intentes cambiar nada, simplemente estate abierto y encuéntrate donde siempre has estado. But if nobody has ever said this to us, how would we know? Pero si nadie nos ha contado esto nunca antes, ¿cómo lo íbamos a saber? We think we're in trouble. Pon, pon, pensamos que tenemos un problema. We know that we should try harder. Uh, sabemos que tenemos que intentarlo con más ahínco. So we keep doing more. Así que seguimos haciendo más. Making our life more artificial, more conceptual, more alienated from itself. Haciendo que la vida sea más artificial, más al, al, alienada de sí misma. So he says, uh, this is called the ignorance of not understanding cause and effect. Y esto se llama a, a la ignorancia de no entender la causa y el efecto. And then this demonstrates the way the three forms of ignorance ripen into the result of samsara. Esto demuestra el modo en el que las tres formas de ignorancia maduran dando como resultado el samsara. That is to say, everything we experience. Es decir, todo lo que experimentamos. Problems at work, holidays with the family, whatever your life is. Uh, problemas en el trabajo, vacaciones en familia, cualquier cosa que, que, que tengas en tu vida. You have so many words to describe it and comment on it. Tienes tantas palabras con las que describir y con las que comentar. We know how to talk about our life. Sabemos cómo hablar sobre nuestra vida. We can even say what it is. Podemos incluso decir lo que es. But it's not a what. Pero no es un qué. And what we say and think about it never reaches it. Y lo que nosotros digamos para describirlo nunca lo alcanza. We're wrapping ourselves in representations while looking for freshness. Uh, nos envolvemos en representaciones en, uh, al, al buscar frescura. If you were to take a video camera. Si tú fueses a coger una videocámara. And focus it on the wing mirror. On your car. 
y, y enfocas el espejo retrovisor de tu coche And you drive even just for 10 kilometers. y conduces incluso por durante 10 kilómetros And then you sit and review the video of the reflections revealed in the wing mirror. Entonces te sientas y, y revisas a la grabación del, del espejo retrovisor. This will give you a sense of your mind. Esto te dará un, un, sen, un sentido de tu mente. We're thinking about thinking about thinking. Estamos pensando sobre, pensando sobre, pensando sobre. What is fresh? ¿Qué es fresco? It's only representation. Es solo representación. But the reflection was in the mirror. Pero el reflejo estaba en el espejo. Your mind is the mirror and the reflection. Tu mente es el espejo y el reflejo. You can't get a reflection without the mirror. No puedes obtener un reflejo sin el espejo. Oh, I am so full of reflections. If only I could find an empty mirror. Oh, yo estaba tan lleno de reflejos. Si yo pudiese encontrar un, un espejo vacío. Even the Buddha doesn't have an empty mirror. Incluso el Buda no tiene un espejo vacío. If the Buddha had an empty mirror, he wouldn't have any compassion. Si el Buda tuviese un espejo vacío, no tendría ninguna compasión. Compassion is to have reflections in the mirror. Ah, compasión es tener reflejos en el espejo. Wisdom is to know that reflections are only to be found in the mirror. Ah, la sabiduría es darse cuenta que los reflejos solo se pueden encontrar en el espejo. So we don't have to look somewhere else. Así que no tenemos que buscar en ningún otro lugar. You have reflections. Tienes reflejos. You are the mirror. Tú eres el espejo. So why are you pretending to be a reflection? Entonces, ¿por qué intentas ser un reflejo? So, tomorrow we can look more at this. Bueno, mañana podemos mirar más todo esto. Have a good evening. I hope this has been useful in some way. Uh, tened una buena noche. Espero que haya sido esto útil de alguna manera. And thank you to our translators. And we meet at uh, 10 o'clock tomorrow morning. Uh, gracias a, a los traductores y nos encontramos mañana a las 10 en punto hora inglesa.